final Pantanal. Saiba o final de todos os personagens da novela Pantanal. O remake de Pantanal já está em sua reta final e promete deixar saudade dessa trama que teve mortes, amores impossíveis, gravidez e terá também muitos finais felizes. Não está confirmado que todos os desfechos repitam como foi na versão original de 1990. Mas, como Bruno Luperi vem seguindo fielmente a obra de seu avô Benedito Rui Barbosa, é provável que os finais sejam os mesmos. No final do folhetim, Jove assume os negócios da família após a morte de Zé Leôncio e Juma se muda para a fazenda. Em cenas finais de 1990, a filha do casal, Maria Leôncio Marroá, vivida por Leandra Leal à época, pede para o velho do Rio contar a história de uma menina onça. Muda vai ficar grávida e após ver que Tenório foi morto, a jovem encontra a paz. Depois de muita crise, Tibere e Muda vão ter um final feliz. Tadeu será vencido pelo cansaço e se renderá aos encantos de Zefa. Após a confusão de sua paternidade, o filho de Filó cede e se casa com Zefa no último capítulo. Jove, Zaqueu e Zé Lucas foram alguns dos que tentaram convencer o peão a se unir com a moça. O vilão Tenório terá seu final merecido e esperado pelo público. O Crápula morrerá pelas mãos de Alcides com a ajuda de Zaqueu. Após sofrer abuso sexual de Tenório, como vingança, Alcides entrará em depressão e só voltará a ter vontade de viver quando conseguir colocar um fim em Tenório. Com isso, ele e Maria Bruaca terão paz e poderão ser felizes. O casal se muda para as terras do Sarandi, no Paraná. Guta e Marcelo vão se casar em uma cerimônia surpresa na fazenda de Zé Leôncio, a pedido de Zuleika. Já Renato passa a administrar a fazenda com a mãe. Na reta final, ele tenta ameaçar Zaqueu, mas é defendido por Juma e as mulheres do casarão do Rei do Gado, que está em comitiva. Irma e Zé Lucas vão ficar juntos ao fim da trama e se casarão no capítulo final. Zé Lucas vai entrar para a política e se tornará vereador. Já o Zaqueu, na primeira versão, o ex-mordom assume o crime contra Tenório e se firma como peão, sozinho na vida. O personagem de Dida Paz, Filó, conseguirá o que sempre quis, se casar com Zé Leôncio. No entanto, no dia seguinte do casamento, a mãe de Tadeu perde seu grande amor. O fazendeiro sofre um infarto e morre na sala de sua casa. Após ficar viúva, Filó permanece na fazenda. Com a sua partida, Zé Leôncio se encontra com o velho do Rio, que na verdade é Joventino, seu pai. Os dois têm um reencontro emocionante. E o personagem de Osmar Prado diz ao filho que já está cansado e passa a missão de guardião para Zé Leôncio, que será o novo velho do Rio das Terras Pantaneiras.